it's nikita from saint mother teresa english school nandurbar i am here again back with you all in front of you all with a new chapter and a bit of interesting chapter so our chapter name is pronoun it's from see you can see the book it's from perfect grammar and Comp- composition book from viva educations uh, of third standard we are going to start with fourth lesson today pronoun first let us see let us have a quick revision noun what is a noun can anyone guess noun noun are the words that name people animal place and thing noun means kisi bhi person animal place ya thing ka naam so now let us learn about pronoun what is a pronoun a pronoun is a word used in place of a noun noun humne seekha we learned noun means the name of a person place animal or thing right so here pronoun means what pronoun is a word used in place of noun means noun ki jagah pe hum ye short words use kar sakte hain so the words used instead of noun yani ki noun ki jagah pe hum jo words use karenge unko kya bolenge pronouns see seema has a new bag seema what is the pronoun here seema so seema is a girl or a boy she is a girl so for a girl what we use she she carries it to school now this it is for what ye it kis ke liye bola gaya this it is set for the bag now we have to learn ki kaun se words ke liye kaun se pronouns aate hain clear so for boy so let's write here i'll just give you a short view so for a boy pronoun is he okay for a girl pronoun is she and for non living things for non living things we usually use it kya use karte hain it so for a bag bag is a non living thing what we have to use pronoun it for a girl she for a boy he so now we have to learn the singular form and the plural form of this pronouns see singular pronouns i me and the plural of i is we me us singular pronoun mine and the plural is ours you are you yours you yours the same she he she her he him it what is the plural for this five singular pronouns it is they them theirs for his or hers it is theirs clear so this table you have to write in your book and you have to learn too otherwise you will get confused while solving your problems okay singular pronouns are i me mine you yours she her he him it his hers clear and the plural of them are we us our you yours they them theirs okay so now let's solve the exercise on the basis of this pronouns a which noun do the underlined pronouns replace write them in the bracket now here all the things is ready means aapko jo diya gaya hai sab cheez ready hai you have to just identify ki ye pronouns jo underline kiye hue hain this pronouns denote which noun kaun se nouns ke liye pronouns diye gaye first akhil has a pet bird akhil is a name of a boy so for this akhil what it is written he this he yani ki he pronoun kis noun ke liye hai this he pronoun is for akhil so what we have to write here in bracket akhil 
has a pet bird he keeps it 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 matlab it is for a bird kiske liye bird a bird hai bird boy category mein aata hai ki girl ki no it is coming in a different category of animals so for it for that birds we have to use it only so this it symbolizes or this it is for which pronoun bird so what you have to write here bird in his house we will repeat it again see akhil has a pet bird he keeps it in his house he represent akhil it represents bird okay second the cat shows the cat saw some mice what did the cat saw mice okay cat cat is cats this is plural see the cat agar cat symbol hota to we would have used any other pronoun but here it is the cats it is plural so for this plural we will use the plural pronoun that is they so what we'll write here cats chased them किसको चेस किया कैट ने द कैश चेस्ट माइस इफ कैट विल सी ए माउस इट विल ऑब्वियसली चेस इट उसके पीछे भागेगी ऑन ऑल अराउंड द फार्म थर्ड सोनाली बॉट अ न्यू ड्रेस सोनाली इज अ गर्ल और अ बॉय गर्ल सो दिस शी प्रोनाउन इज फॉर सोनाली रोट इट वोर इट डैश ऑन हर बर्थडे ना ऑन हर बर्थडे वॉट डिड शी ब्रॉट क्या लाई थी वो ड्रेस और क्या पहनेगी वो वही ड्रेस सो दिस इट सिम्बोलाइज ड्रेस फोर्थ अंजू एंड आई हैव टू किटन्स अंजू एंड आई मीन्स अंजू और मेरे पास कितनी किटन्स हैं टू किटन्स so for anju and i means two persons in two persons ke liye hum kya use karenge we so this we is used for anju and i we look after them we look after them now whose care we will take ya kiska dhyan hum rakhenge that is kittens so this them is for kittens so what is the answer here kittens the children had some apples the children the children is plural children is a plural word so for this what it is used they as a pronoun so what will write here children they ate them in the bus ab children's ne kya khaya bus mein they ate them them is them represents for apples so what is the answer here apples clear so these are the pronouns the underlined words are the pronouns for the nouns clear let's move forward in our lesson personal pronoun now what is this personal pronoun pronoun that replaces the name of person or things are called personal pronouns wo pronouns or wo words jo kisi person ke name ko ya kisi name ko replace kar rahe hain like koi non living thing ke jagah pe nahi aa rahe this pronouns are coming on the place of names of specific persons okay kisi insaan ke name ko replace kar rahe hain see here i like to draw rohan gave a drawing book to me i means meko the person speaking this i this is a pronoun and he gave me a drawing book me is also a pronoun we are playing come join us we is a pronoun here and us we now in this place of we we can have many different people also like a group of children playing so all ek hi bol raha hai sab ke liye we are playing come join us humko aap khelna chahte ho to you can join us so this is these are the pronouns see the pronoun i me we and us replaces the speaker now first of all jab bhi koi baat hoti hai 
सो देर आर टू पीपल्स लाइक वन इज अ स्पीकर एंड वन इज अ लिसनर एक होता है बोलने वाला और दूसरा होता है सुनने वाला राइट right? दो लोगों के बीच में बात होती है और कभी कभी हाँ वो दोनों लोग आपस में बात करते हैं या किसी और के लिए बात करते हैं फॉर द थर्ड पर्सन सो फर्स्ट इज अ स्पीकर स्पीकर के लिए क्या प्रोनाउंस यूज होते हैं आई मी वी एंड अस आई मी इज सिंगुलर सी फॉर स्पीकर आई मी इज सिंगुलर वी एंड अस इज प्लूरल क्लियर एंड द सेकेंड पर्सन दैट इज लिसनर तो जो भी स्पीकर बोलता है वो लिसनर सुनता है अब लिसनर सुनेगा तो हम क्या बोलेंगे उसको यू सी हर द प्रोनाउन यू रिप्लेस द लिसनर इट मे बी सिंगुलर और प्लूरल एक लिसनर हो सकता है या सुनने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं लाइक इन क्लास अ टीचर टीचर्स एंड मेनी स्टूडेंट्स लिसन टू हर राइट सी हर लेट्स टेक एन एग्जाम्पल राधिका यू मे गो आउट एंड प्ले राधिका इज अ गर्ल यू मे गो आउट एंड प्ले यानी कि एक लड़की को ही हम बोल रहे हैं कि आप बाहर जाके खेल सकते हो ऑन द सेकेंड एज अ सेकेंड एग्जाम्पल ऑल ऑफ यू मस्ट कम टू मारो इट इज़ प्लूरल ऑल ऑफ यू यहाँ पर राधिका एक है और यहाँ पे ऑल ऑफ यू है मीन्स सब बच्चे मीन्स तुम सबको ऑल ऑफ यू मस्ट कम टू मारो मीन्स इट इज फॉर प्लूरल और अ ग्रुप ऑफ पीपल्स अंडरस्टूड नाउ द प्रोनाउंस सी है द प्रोनाउंस he, she, it, him, her, they and them replaces the person or the things the speaker is speaking about. third party तीन parties बोली थी मैंने एक speaker जो बोलता है second listener जो सुनता है और एक spoken about यानी कि वो इंसान जिसके बारे में हम बोल रहे हैं फिर वो कुछ भी हो सकता है कोई इंसान भी हो सकता है कोई चीज़ भी हो सकती है लाइक इफ राम सी है लेट एक एन एग्जाम्पल राम फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन इज मोहन ओके सो राम इज स्पीकिंग टू मोहन अबाउट राम ने बोला सी इट इज हाउ नाइस वेदर इट इज एंड सी द पैरट हाउ नाइस पैरट इट इज सो राम इज अ स्पीकर वो बोल रहा है कि पैरट कितना अच्छा है मोहन इज लिसनिंग टू हिम राइट एंड किसके बारे में इन दोनों के बीच में बात हो रही है अबाउट अ पैरट राइट सो दिस इज़ द थर्ड पार्टी और द पार्टी फॉर होम वी आर स्पीकिंग अबाउट जिसके बारे में हम बोल रहे हैं क्लियर लेट्स सी ही स्लेप्ट आफ्टर द डॉक्टर गेव हिम द टैबलेट्स ही स्लेप्ट राम ने बोला ऐसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं सी राम ने बोला कि वो सोया ही स्लेप्ट आफ्टर द डॉक्टर गेव हिम टैबलेट्स डॉक्टर ने जब उसको टैबलेट्स दी तब जाके वो सोया सो ही सी अर शी टॉट दैम हाउ टू सिंग दे गेव हर अ कार्ड सोमा बॉट अ केक इट वॉज डिलीशियस क्लियर बात समझ में आई स्पीकर प्रो पर्सनल प्रोनाउंस फॉर स्पीकर इज आई मी एज सिंगुलर वी एज फॉर प्लूरल लिसनर के लिए सिंगुलर हो या प्लूरल हो वॉट इट इज यूज यू ओनली एंड फॉर द थिंग्स वी आर स्पीकिंग अबाउट ही शी इट हिम और हर एंड फॉर प्लूरल दे या दैम Clear? So this chart you have to learn as you have to learn the before one chart. Okay? So this is also an important one. Next, let's solve the exercise based on this. B. Fill in the blanks with correct personal pronouns. First, some deer came to the water hole because some deer, कुछ deer came. कुछ डियर्स आए थे कहाँ पे वाटर होल मीन्स पानी के या नदी के किनारे बिकॉज डैश वेयर थर्स्टी तो उसमें क्या आएगा कुछ डियर्स एक डियर नहीं था कुछ थे मीन्स अ ग्रुप ऑफ डियर्स सो व्हाट विल गिव देम सो दे आर प्लूरल सम डियर प्लूरल है वो फॉर प्लूरल व्हाट वी आर यूजिंग दिस दे या देम सो वट विल राइट हियर बिकॉज दे वेयर थर्स्टी When Ankur finished the book, dash put dash back. When Ankur finished the book, Ankur was a person reading a book. Ankur एक book पढ़ रहा था When Ankur finished the book, जब उसने book पढ़ के ख़त्म की dash put किसने रखी वो book? Ankur ने तो Ankur is a boy. What will write? He. 
he put dash back it back किस को रखा उसने book को book is a non living thing so for this book what will be the pronoun it clear third om pushed the door om ने क्या किया door को तक्का दिया om pushed the door and when dash opened क्या खुला door खुला क्या खुला door so door is a non living thing so what will write here it when it opened dash got scared किसको डर लगा जब डोर खुला तो किसको डर लगा ओम को ओम इज अ बॉय सो वट विल राइट हियर ही प्रोनाउन फॉर बॉय इज अ ही इज ही फोर्थ द चिल्ड्रंस वेर फीलिंग कोल्ड चिल्ड्रंस को ठंड लग रही थी सो दैश वोर कोट्स चिल्ड्रन नाउ चिल्ड्रन इज सिंगुलर की प्लूरल इट इज प्लूरल चिल्ड्रन मीन्स बहुत सारे बच्चे प्लूरल अब चिल्ड्रंस को ठंड लग रही थी सो फॉर दिस प्लूरल नाउन वट विल यूज अ प्लूरल प्रो नाउन दैट इज दे फोर्थ फिफ्थ वी हैव नॉट मेट द हेड मास्टर येट डैश इज बिजी इन द मीटिंग वी हैव नॉट मेट द हेड मास्टर हमने हम प्रिंसिपल से मिले नहीं हैं क्यों डैश इज बिजी इन द मीटिंग हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस नहीं कहा गया है मीन्स हेड मिस्ट्रेस होता तो वो लेडी होती हेड मास्टर इज अ जेन्स और अ मेल पर्सन सो फॉर अ मेल वट वी आर राइटिंग प्रोनाउन ही सो वट विल कम यर ही ही इज बिजी इन अ मीटिंग क्लियर सी कंप्लीट द सेंटेंस विथ हिम हर इट और देम so on in this sentence this sentences we have to use the pronouns him her it or them i don't drink colas i don't like dash a person is saying ki i don't drink colas colas means cold drinks coca cola pepsi or any types of drinks to usne bola that i don't drink colas kyun wo nahi peeta i don't like him her it ki them We will write here them. Of them, why? We wrote here them because it represents the word cola, right? Chlor cola is noun. Go, ye pronoun replace kar raha hai. So this cola is in plural form. Colas hai wo. Cola single nahi hai, singular nahi hai. So for plural, we will use them. Second, I don't know that woman. Do you know dash? The person said or speaker is saying, I don't know that woman. मैं उस वूमेन को नहीं पहचानता Do you know a woman? Woman के लिए pronoun है यहाँ पे right? So woman is a girl or a boy? It is a girl. So वो female gender what we use? Him or her? Her. So what will come here? Her. Third, this shirt isn't very warm. I do not wear dash in winter. This person is saying. कि दिस शर्ट इज नॉट वा वेरी वाम ये शर्ट गर्म नहीं है सो आई डू नॉट वेयर डैश इन द विंटर तो मैं इसको ठंडी की सीजन में नहीं पहनूंगा तो इट द थिंग इज अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है शर्ट के बारे में राइट अबाउट शर्ट सो शर्ट इज अ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग इट इज अ नॉन लिविंग थिंग और एन अदर थिंग सो इसे क्या लिखेंगे हम इट फोर्थ This is my friend Rishi. Have you met Dash earlier? This is my friend Rishi. Now one boy is saying to the other boy कि this is my friend Rishi. किसी third person को point out करके वो बोल रहा है कि वो मेरा friend है Rishi. क्या तुम उससे मिले हो अब यहाँ पे this pronoun is for the word Rishi. एक boy के लिए एक pronoun नहीं तो for boy which pronoun we use? Him, her, it or them? Yes, we use it. Him. Have you met him earlier? Fifth, Dad forgot the keys at home. Can you give? Dad, a a boy saying, "Ki Papa, apni keys ghar pe bhul gaye." Can you give? Give. Ab de. Kya dena hai unko? Kya bhul gaye? Wo ghar pe keys. To unko kya pochaniye? Kya dena hai unko? Keys. So for keys, what is the pronoun? 
इट कीज इज़ अ नॉन लिविंग थिंग और अ थिंग कोई चीज़ है वो तो फॉर चीज़ वी फॉर एनी थिंग वी यूज़ इट कैन यू गिव इट टू किसको देनी है चीज किसको देनी है कीज यू हैव टू गिव द कीज टू डैड सो डैड इज़ अ बॉय फॉर बॉय वट वी यूज हेम और हर हेम कैन यू गिव इट टू हेम क्लियर